Тук сме се събрали доста неправителствени организации, които вече... Представете се, ако... Казвам си Ирина Баджиева Рекот, представлявам инициативен родителски комитет, организация, която съществува от близо 4 години, с която се участваме активно в образователните закони, коментара на закона за детето, който, за съжаление, не беше прият в предишния парламент и образователния закон. Тъй като нашите неправителствени организации напоследък им, непрекъснато им се случва да се обединяваме а, под а, едно общо искане и то е елементарно просто да бъдем чути, изумително е как не само, че не сме игнорирани като присъствие и като а, тези, но и в момента се извършва едно безпринципно кадруване, уволнение, което никой не е искал, не мотивирани без да бъде казано пред това общество и пред нас и пред всички граждани, за какво става дума. Считаме, че това е не само безпринципно, то е обидно за всяко нормално гражданско общество. А на мен лично ми беше изключително неприятно да влезна в този парламент под викове червени бобуци, защото наистина хората вече не могат да разграничат кой кой е, кой за какво се бори, което е притеснително. Калин Каманов е един човек, който никой от нас не е намерил някакъв проблем, но съдитър не, е, не е сезирал с нещо държавата, с което да го притеснява. За това за нас е неясно, защо той е уволнен. Още повече, че на неговото место се слага човек, за който вече има някакви съмнения за финансови злоупотреби. Калин Каманов е един човек, който лична драма и кауза в неговия живот е закрилата на детето. Той самия е дете, което е имало нужда от закрила и което най-добре знае, той най-добре знае като човек, с какво става дума в тези институции. Става дума за един европейски проект също така, който е изключително важен, за който цялата държава и ние като граждани реципрочно отговаряме пред Европа, който според мен ще бъде саботиран и спрямо отново, защото а, ще управлява, сменят се администрацията, която го управлява, а то е проекта за деинституционализация. И а, искам да кажа и още нещо. Не сме тук събрани, а, защото сме агитка на ГЕРБ. Аз лично представлявам съвсем друга партия, християн демократически, била съм конкурент на ГЕРБ в тези избори. Но сме тук, защото това, което се случва, засяга всички ни, засяга нас като майки, засяга нас като граждански организации, засяга нас като български граждани. В момента а, държавата буквално се краде от обществото. И ние искаме ясно да заявим, че няма да спрем да а, изказваме мнението си и да се съпротивляваме на това. А, също така, аз съм и от хората, не предполагам, че други има тук, които, са, от, а, които предълно протестираме, без за това а, да ни се плаща или някой да ни агитира. Просто разберете, че безпринципното назначаване, уклонаване, кадруване а, всъщност обслужва, според мен, а, опити да бъде открадната държавата ни от обществото и от гражданите. Затова нашата пела е, ако има разумна воля и ако този път това Народно събрание реши поне веднъж да се съобрази с общественото мнение на неправителствени организации, на граждани а и всеки един народен представител да си изпълни клетвата, която е положил, да преразгледа и а, да изиска от Министерски съвет промяна на, а, на, това, на, на това решение за уволнение на Калинтана. А, аз съм Мина Ландовски, председател на Дружение Тацитус. Председател на Дружение Тацитус. А, ние сме Дружение, което представлява деца с аутизъм. А, интересно е, всички ние тук сме от различни Дружения и от различни неправителствени организации. Много често самите ние помежду си воюваме на някакви теми. Много често сме на различно мнение. Но интересен е казуса, как всички възстанахме в защита на Калин Каменов което лично за вас трябва да говори много. Никой от нас не може да каже нищо за този човек. Това е човека кауза. Това е човека, който всеки път намира начин да съдейства. Това е човека, който всеки път намира начин да помогне. Ние бяхме а, удостоени с честа да имаме такъв председател на Агенцията за крила на детето. Не ни го отнемайте. И много моля парламента да се съобрази наистина най-накрая с нашето мнение, защото ние сме хората, които движат тези процеси. Ние сме хората, които лично помагат на засегнатите. Ние сме хората, които лично помагат на слабите. Ние сме хората, които потикват държавата да взима мерки, защото държавата не може да бъде навсякъде. Не може да знае личния проблем на всяко семейство. Ние сме тези, които работим с семействата. Аз имам дете с аутизъм. Знам проблемите на децата. От личния си опит. Много ви моля, помогнете ни и вие като преса и като медии. Ще ни се 
това да има а, голям отзвук сред обществото, ще ни се най-сетне обществото да разбере, че има и добри хора. И няма никакво значение кой е коя партия. Благодаря ви. Милена Кънчева, координатор на неформално обединение от неправителствени организации, които са борят с подобряване шанса на здраве живот на деца с всякакви, всякакви увреждания. Ще се постараем да не се повтарям с предишните наши колежки по съдбата. Искам да кажа, че като майка на дете с увреждане, което вече е младеж, и който беше в детския съвет на Държавната агенция за грима на детето, последните три, даже повече години, имам съвсем така директни наблюдения от работата на Държавната агенция и на човека, личността и професионалиста Каникама. Искам да кажа, че ние тук сме се събрали в защита именно на човека, без значение на неговата партия на принадлежност. Защото човек с главно, професионалист, човек, който познава системата отвътре, за когото няма работно време, няма бюрократични спънки и решава въпросите по възможно най-добрия и бързия начин, аз мисля, че в дадения момент то е незаменим. Аз представлявам родители на деца с увреждания, но а, покри нашата обществена дейност, ние се запознахме с проблемите на децата от институции. Искам да кажа, че всички деца са наши деца. И човек като Калинкам, който откликва на всичко, просто не бива да бъде сменен. Не бих могла да кажа, има ли по-достойен човек от него за този пост. Може ли да задам? Да, да, да. Имам един въпрос към вас, точно преди това, че Калинкам е на тук в коларите на парламента. Заяви, че той лично няма да успорва с отдаването си, защото не желая да бъде част от това управление от този кабинет. Сега вие искате той да бъде разгледа до него отдаване, да бъде върнат на полза. Значи той самия не иска. Разбира се, че той няма да се търси правата по съдебен път. И това е имало преди, когато е говорил. Но вие знаете, че намеренията на тройната коалиция в самото начало бяха за неговата смяна. Само с подкрепата, която в рамките на 24 часа получи Калин Каменов от над 200 неповицени организации, също тогава се появи разум в управляващите и не беше сменен Калин Каменов. Сега вече, когато неговото освобождаване е факт, аз смятам, че е по-важно не какво говорят политиците в пленарната зала, а да чуем неправителните организации, гражданите, които работят и ще продължат да работят с държавната агенция, но те все пак искат да имат партньор и да имат ръководител на тази агенция, който да може да отиква 24 часа, винаги, по всяко време. А знаете, че това е един човек, който е израснал в подобна среда и няма по-добър и по-достойен човек, който да знае какво трябва да направи и от какво се нуждае човек, който се нуждава в подобни грижи. Искам да им благодаря на всички за днешното присъствие и смятам, че чрез вас смените Дано да стигне това и до управляващите, защото Клари Каменов е човек, който си заслужава да управлява държавната агенция за закриване на детето, защото той е нужен не на политиците, не на институциите, а на всички тези неправедни организации, които се нуждават от всичко това и реализирането на тези проекти, които са свързани с европейското